அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் மனத்திறன் தேர்வு பகுதிக்கு உள்ள வரக்கூடிய பகடை கணக்குகள் அதாவது என்எம்எஸ் என்டிஎஸ் ட்ரஸ்ட் போன்ற தேர்வுகளில் மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் சீரீஸில் பகடை கணக்குங்கிறதுலேருந்து ஒரு கண்டிப்பாக இரண்டு கணக்குகள் குறைந்தபட்சம் இருக்கும் அதுக்கு எப்படி எளிமையாக தீர்வு காணலாம் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பகடை கணக்குகளை பற்றி இரண்டு வீடியோக்கள் நம்ம சேனலில் கொடுத்துருக்கோம் அதோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் போய் பாருங்கள் இப்போ வாங்க இதில் உள்ள கணக்குகளை பார்க்கலாம் முதல்ல மூணு விதமான டைப் இருக்குங்க இந்த பகடை கணக்கு டைப் ஒன்று அப்படிங்கிறது ஒரு எண்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் அல்லது ஒரு பகடையோ அல்லது இரு பகடையோ இதை போல் கொடுத்துருப்பாங்க இரண்டு பகடைகளுக்கும் பொதுவாக எந்த ஒரு எண்ணும் இருக்காது இதேமாரி உள்ள கணக்கை சால்வ் பண்ணுறது தான் டைப் ஒன் இப்போ டைப் டூன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஏதாவது ஒரு எண்கள் பொதுவாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே இரண்டுங்கிற எண்ணு இங்கே இருக்கக்கூடிய இரண்டுங்கிற எண்ணும் பொதுவாக இருக்குது அப்போ இது டைப் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ டைப் த்ரீன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இரண்டு எண்கள் பொதுவாக இருக்கும் இதில் பாருங்கள் ஒன்று மூணும் இருக்குது இதுலேயும் ஒன்று மூணுங்கிற எண்கள் இருக்குது இது பொதுவாக இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி எளிமையாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இப்போ முதல்ல டைப் ஒன் நோ காமன் எந்த எண்ணும் கா பொதுவாக இருக்காது எந்த எண்ணும் பொதுவாக இல்லை அப்படின்னாக்கா அதை எப்படி தீர்க்கலாம் அப்படின்னாக்கா எந்த எண் எந்த எண்ணுக்கு எதிரே உள்ள பக்கம்னு கேட்குறாங்களோ அந்த எண்ணை ஏழில் கழிச்சிருங்க அதாவது எது கொடுக்கப்பட்ட எண்ணோட எதை கூட்டினா ஏழு வருமோ அதுதான் அதுக்கு விடை இப்போ இந்த கணக்கில் பாருங்களேன் நாலுக்கு எதிர்பக்கத்தில் உள்ள எண் யாது வாட் இஸ் த நம்பர் ஆன் ஃபேஸ் ஆப்போசிட் டு ஃபோர் ஃபோருக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன இருக்குன்னு கேட்குறாங்க நாலோட எதை கூட்டினா ஏழு வரும் நாலோட எதை கூட்டினா ஏழு வரும் மூணு அப்போ மூணுங்கிறது தான் இதுக்கான ஆன்சர் சொல்கிற புரியுதுங்களா வெரி சிம்பிள் நாலு ப்ளஸ் மூணு தான் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஏழுன்னு தெரியும் அதனால் நாலுக்கு எதிரியாக உள்ளது மூணு இப்போ அடுத்தது ஆறுக்கு எதிர்ப்பக்கத்தில் உள்ள எண் யாது வாட் இஸ் த நம்பர் ஆன் ஃபேஸ் ஆப்போசிட் டு சிக்ஸ் இதில் ஒன்று அஞ்சு ரெண்டுன்னு இருக்கு இதில் மூணு நாலு ஆறுன்னு இருக்கு எதுவுமே இதில் பொதுவாக இல்லை பொதுவாக இல்லை அப்படின்னாக்கா எந்த எண்ணு கேட்குறாங்களோ அதில் ஏழில் கழிக்க சொன்னேன் இப்போ ஆறு ஆ ஏழு ஆறை கழிச்சுட்டா என்ன வரும் ஒன்று அப்போ ஆறுக்கு எதிரே உள்ளது எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று இல்லது ஆறோட எதை கூட்டினா ஏழு வரும் ஒன்றை கூட்டினா அப்போ ஒன்று என்பது தான் விடை இப்போ டைப் டூன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு எண் பொதுவாக இருக்கும் இப்போ இந்த கணக்கில் பாருங்களேன் வாட் இஸ் த நம்பர் ஆன் ஃபேஸ் ஆப்போசிட் டு டூன்னு கேட்குறாங்க டூக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன இருக்கும் இரண்டுக்கு எதிர்ப்பக்கத்தில் உள்ள எண் யாது அப்போ இங்கே பொதுவாக உள்ள எண்ணுன்னு பார்த்தாலும் ரெண்டு தான் பொதுவாக இருக்குது இங்கே ரெண்டு பொதுவாக இருக்குது இங்கே ரெண்டு பொதுவாக இருக்குது இதே போல் பொதுவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு பேர் இதுக்கு பேர் கடிகார திசைன்னு பேருங்க இப்படி சுற்றணும் அப்படின்னாக்கா கடிகார திசை கிளாக் வைஸ் ஓகேங்களா இப்போ இதுவே இப்படி சுத் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இந்த டைரக்ஷன் ரொட்டேட் பண்ணோம்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ன்னு பேருங்க இப்போ இதே போல் எந்த எண் கொடுக்குறாங்களோ இப்போ எது பொதுவாக இருக்கோ அந்த எண்ணை முதோ குறிச்சிங்க அந்த பொதுவாக உள்ளதுலேருந்து ஒன்று கிளாக் வைஸ்லேயோ ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயோ எழுதுங்க ஓகேங்களா இப்போ இதில் இரண்டுங்கிறது பொதுவாக இருக்குது அப்போ இரண்டு நாலு அஞ்சு எப்படி எழுதுற இப்படி எழுதுறங்க இரண்டு நாலு அஞ்சு கிளாக் வைஸில் எழுதுங்க சொல்கிற புரிதுங்களா கிளாக் வைஸில் எந்த எண் பொதுவாக இருக்கோ அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இரண்டு நாலு அஞ்சு அதேமாரி இங்கே எது பொதுவாக அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதே போல் கிளாக் வைஸ் இங்கே கிளாக் வைஸ்னால் இங்கேயும் கிளாக் வைஸ் இங்கே எப்படி இது பாருங்கள் ரெண்டு ஆறு ஒன்று இரண்டு ஆறு ஒன்று இப்போ இரண்டுக்கு எதிரே உள்ளதுன்னு கேட்குறாங்க இப்போ இதில் வருது பாருங்களேன் அஞ்சுக்கு எதிரே உள்ளது எது அப்படின்னா ஒன்று ஒன்றுக்கு எதிரே உள்ளது அஞ்சு நாலுக்கு எதிரே உள்ளது ஆறு ஆறுக்கு எதிரே உள்ளது நாலு இரண்டுக்கு எதிரே இரண்டு வராது அதனால் இதில் எது இல்லைன்னு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு நாலு ஆறு அஞ்சுன்னா இருக்குது எது இல்லை மூணு இல்லை எது இல்லாத பக்கமோ அதுதான் அதுக்கு எதிரே உள்ளது அப்போ இங்கே இரண்டுக்கு எதிரே உள்ளது எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு அப்படிங்கிறது தான் எதிரே உள்ளது ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் இதில் ஒன்றுக்கு எதிர்ப்பக்கத்தில் உள்ள எண் யாதுன்னு கேட்குறாங்க இதில் பொதுவாக என்ன இருக்குது இரண்டு பொதுவாக இருக்குது இரண்டு பொதுவாக இருக்குது இப்போ இரண்டுக்கு கிளாக் வைஸ்லேயோ ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயோ எந்த டைரக்ஷன் எழுதுறீங்களோ அதே டைரக்ஷனில் அடுத்த டைக்கு ஃபாலோ பண்ணணும் நான் இப்படி எழுதுகிறேன் கிளாக் வைஸ்லேயே எழுதுகிறேன் இரண்டு ஒன்று மூணு இரண்டு ஒன்று மூணு அதே மாதிரி இதையும் கிளாக் வைஸ்லேயே எழுதுகிறேன் இரண்டு நாலு ஆறு புரியுதுங்களா அப்போ பாருங்கள் ஒன்றுக்கு எதிரே உள்ளது நாலு ஒன்றுக்கு எதிரே உள்ளது நாலு அப்போ
நாலு பொதுவாக இருக்குது இதில் நாலு பொதுவாக இருக்குது நாலு பொதுவாக வச்சு கிளாக் வைஸில் எழுதுங்க இந்த டைரக்ஷனில் எழுதுங்க நாலு மூணு ஆறு அதே மாதிரி இதில் நாலு கிளாக் வைஸில் எழுதுங்க என்ன வரும் பாருங்கள் நாலு அஞ்சு ரெண்டு கேள்வி ஐந்துக்கு எதிரே உள்ளது ஐந்துக்கு எதிரே உள்ளது பாருங்கள் ஐந்துக்கு எதிரே உள்ளது எது மூணு ஐந்துக்கு எதிரே உள்ளது மூணு சொல்கிறது புரியுதுங்களா எழுதுறத கிளாக் வைஸ்லேயும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயும் ஒரு ஆர்டராக எழுதிட்டிங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிர எதிரானது இப்போ டூ எலமெண்ட் காமனாக உள்ளது இதில் இது ரொம்ப எளிமையாக இருந்தாங்க இருக்கிற முறையில் இதை எளிமையான முறை நாலுக்கு எதிர்ப்பக்கத்தில் உள்ள எண் யாதுன்னு கேட்குறாங்க இப்போ இதில் பொதுவாக உள்ளது எதுன்னு பாருங்கள் பொதுவாக உள்ளது எது இதில் ஒன்றும் மூணும் இதில் ஒன்றும் மூணும் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஒன்று மூணு பொதுவானது மீதி இருக்கிற ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிரானது அப்போ நாலுக்கு எதிரானது எதுன்னா அஞ்சு சொல்கிற புரிஞ்சுங்களா எது பொதுவாக இருக்கோ அதை விட்டுட்டு மீதி இருக்கிறது தான் அதுக்கு எதிரானது அப்போ நாலுக்கு எதிரானது எது அப்படின்னா நாலுக்கு எதிரானது அஞ்சு அஞ்சுக்கு எதிரானது நாலு அப்போ நாலுக்கு எதிரானது எது அஞ்சு ஃபோர்த் ஆப்ஷனாக இருக்கிறது தான் ஆன்சர் சொல்கிறேன் புரிஞ்சுங்களா இப்போ இந்த கணக்கு பாருங்களேன் ஐந்துக்கு எதிரே உள்ள எண் யாதுன்னு கேட்குறாங்க எது பொதுவாக அதை விட்டுடுங்க எது இதில் போது நாலு மூணு இதில் போது எது நாலு மூணு இப்போ அஞ்சுக்கு எதிர் எது ஆறு அஞ்சுக்கு எதிரானது எது ஆறு கேள்வி அஞ்சுக்கு எதிரே உள்ளது தான் ஆறுங்கிறது தான் ஆன்சர் பொதுவாக உள்ளதை விட்டுட்டு மீதி எதிர்க்க ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிரானது இப்போ இதே போல் ஒரு ஏழு கணக்கு இதில் பயிற்சி பண்ண போகும் இந்த கணக்கை கவனிங்களேன் டூ பொசிஷன் ஆஃப் எ டை ஆர் டைஸ் ஆர் கிவன் பிலோ When there are two dots at the bottom, பாட்டத்தில் ரெண்டு டாட் இருக்காங்க பாட்டத்தில் ரெண்டு டோ டூ டாட்ஸ் இருக்கு தென் ஹவு மெனி டாட் வில் பி அட் தி டாப் பாட்டத்தில் ரெண்டு டாட் இருக்குன்னா டாப்பில் எவ்வளோ டாட் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டூவுக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னு கேட்குறாங்க டூங்கிற ஃபேஸுக்கு ஆப்போசிட் டூங்கிறது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் டூங்கிறது இங்கே இருக்குது ஒன் டூ டாட் இருக்குது இதான் டூ இதுக்கு ஆப்போசிட் இதில் பொதுவாக உள்ளதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று இதில் பொதுவாக ஒன்று ஓகேங்களா அப்போ இதுலேருந்து கிளாக் வைஸ்லேயே ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் நான் எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா அதே பேசிக்கில் அந்த டைரக்ஷனில் ஒன்று மூணு அஞ்சு இந்த பாருங்கள் ஒன்று மூணு அஞ்சு ஒன்று மூணு அஞ்சு இங்கே அதே ஒன்று காமன்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஒன்று இங்கே ரெண்டு டாட்டுங்க இதை எடுத்துடுறேன் ரெண்டு டாட்டுங்க ஒன்று ரெண்டு நாலு ஒன்று ரெண்டு நாலு இப்போ கேள்வி என்ன டூ டாட்டுக்கு ஆப்போசிட் டூ ஆப்போசிட் என்ன அது பாருங்கள் த்ரீ அப்போ த்ரீ தான் ஆன்சர் அப்போ டூக்கு ஆப்போசிட்டில் அப்போ அவங்க கேள்வியில் பாட்டத்தில் டூ டாட் இருந்ததா டாப்பில் எத்தனை டாட் இருக்கும் த்ரீ டாட் இருக்கும் தட் சார் செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் ஷுட் பி த நம்பர் ஆப்போசிட் டு த்ரீ த்ரீக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன இருக்குன்னு கேட்குறாங்க இப்போ பாருங்களேன் ஒரு டையினுடைய த்ரீ பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பொசிஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிற ஒரே வழி எது அப்படின்னாக்கா ஏதாவது ரெண்டு நம்பர் காமனாக உள்ளதை ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எளிமையாக இருக்கும் அப்படின்னு புரியுதுங்களா இப்போ இதில் இந்த நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு டையை எடுத்துக்கிறேன் லாஸ்ட் ரெண்டு டை இந்த டையையும் இந்த டையையும் எடுத்துக்கிறேன் இதில் காமனாக என்ன இருக்குது பாருங்கள் இதில் காமனாக என்ன இருக்குது இதில் த்ரீ இருக்குது இதில் என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது வேறு ஏதாவது நம்பர் இருக்கா இல்லை அப்போ த்ரீலேருந்து கிளாக் வைஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் த்ரீலேருந்து கிளாக் வைஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ எப்படி வரும் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் அப்போ இங்கே த்ரீ டூ ஃபோர் கேள்வி என்ன த்ரீக்கு ஆப்போசிட் இங்கே டூக்கு ஆப்போசிட் எது டூக்கு ஆப்போசிட் ஃபைவ் ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் ஒன் புரியுதுங்களா ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் ஃபோர் ஃபைவ்க்கு ஆப்போசிட் டூ ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்போ இதில் இல்லாத நம்பர் எதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது இல்லாத நம்பர் பார்த்தா சிக்ஸு அப்போ த்ரீக்கு ஆப்போசிட் எதுனா சிக்ஸ் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு டையில் சிக்ஸ் நம்பர் இருக்கும் இல்லாத நம்பர் தான் இப்போ ரெண்டு த்ரீக்கு த்ரீ ஆப்போசிட் வராது அப்போ இல்லாத நம்பர் எதுனா சிக்ஸு சிக்ஸ் இஸ் த ஆப்போசிட் அப்போ வாட் ஷுட் பி த நம்பர் ஆப்போசிட் டு த்ரீ தட் இஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸு தான் இதுக்கு சரியான விடை நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சாம் கிவன் பிலோ ஆர் த த்ரீ பொசிஷன் ஆஃப் த சேம் டைஸ் ஆன்சர் த கொஸ்டின் தட் பிலோ ஒரு டையினுடைய த்ரீ பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பொசிஷன் ஒன் பொசிஷன் டூ பொசிஷன் த்ரீ இந்த தேர்டு பொசிஷன் ஆஃப் த டை விச் நம்பர் லைஸ் ஆன் த ஃபேஸ் ஆன் தி பாட்டம் இப்போ தேர்டு டையை மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க தேர்டு பொசிஷன் மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க தேர்டு பொசிஷனில் விச் நம்பர் லைஸ் ஆன் த ஃபே
புரியுதுங்களா அப்போ இதுலேருந்து எதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னாக்கா ஒன்றுக்கு இதில் காமனாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்துப்போம் இப்போ இந்த ரெண்டு டை எடுத்துப்போம் இந்த செகண்டும் தேர்டு எடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் தேர்டில் காமனாக என்ன இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது ஓகேங்களா டூ நம்பர்ஸ் காமனாக இருந்துச்சுன்னா ரிமைனிங் உள்ள தான் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் அப்போ ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் ஒன்று ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட்டு ஃபோரு சொல்ல புரியுதுங்களா ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட்டு ஃபோரு இப்போ ஒன்று டாப்பில் இருக்கா பாட்டத்தில் என்ன இருக்கும் ஃபோர் இருக்கும் அப்போ ஃபோர் இஸ் த ஆன்ஸ் ஃபோர்த்து கிவன் பிலோ ஆர் த த்ரீ பொசிஷன் ஆஃப் த சேம் டை ஆன்சர் த கொஸ்டின் தட் ஃபாலோ பொசிஷன் ஒன் பொசிஷன் பொசிஷன் டூ பொசிஷன் த்ரீ வாட் ஷுட் த நம்பர் ஆன் ஃபேஸ் ஆப்போசிட் டு ஃபேஸ் டூ இரண்டுக்கு எதிரே உள்ளது என்னன்னு கேட்குறாங்க ரைட்டு அப்போ நம்ம இரண்டு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னாக்கா இரண்டுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டும் செகண்டும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த டையும் இந்த டையும் எடுத்துக்கிறேன் இதில் காமனாக என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் இருக்குது இதுலேயும் ஃபோர் இருக்குது இதில் ஃபைவ் இருக்குது இதுலேயும் ஃபைவ் இருக்குது டூ டைப் டூன்னு அர்த்தம் இது ரெண்டு நம்பர் காமனாக இருந்தால் ரிமைனிங் உள்ள ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் இல்லாத ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் அப்போ டூக்கு ஆப்போசிட் சிக்ஸ் தட் இஸ் சிக்ஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் Given below are the three position of the same dice. Answer the question that follow. Position 1, position 2, position 3 ले मोल डाइ कुर्तर करांगे. When the value five is on the face on the top, five इंगर द टॉप लर के. Which value lies on the face on the bottom? पर अंच की ये दिले उल्ल दिए दिन के करांगे. ये पंच इंगर द पाताओ डी नगा नम्मा मोल डाइ ली मेर के. नम्मा ये दादू ओर डाइ एड थकला. तो पर five opposite लगे करांगे. चल राइटे. नम्मा इंदर डाइ एड तो. ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் இதுலேயும் ஃபைவ் இருக்குது இதுலேயும் ஃபைவ் இருக்குது இதில் ஃபோர் இருக்குது இதுலேயும் ஃபோர் இருக்குது அப்போ டூக்கு ஆப்போசிட் என்னது சிக்ஸு கேள்வி என்னது டூக்கு ஆப்போசிட்டு சிக்ஸு கேள்வி ஃபைவ்க்கு தான் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா சரி ரைட்டு இதில் எதுவும் கிடைக்கல இப்போ இந்த ரெண்டு டையும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டு எடுத்துட்டோம்னா எது எது இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு டையும் எடுத்துக்கிறேன் இதில் ஃபைவ் இருக்குது இதுலேயும் ஃபைவ் இருக்குது இதில் சிக்ஸ் இருக்குது இதுலேயும் சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ இல்லாதது எது ஃபோரு ஒன்று அப்போ ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் என்னது ஒன்று சொல்ல போதுங்களா டூக்கு ஆப்போசிட்டு சிக்ஸு ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் ஒன்று கேள்வி என்னது ஃபைவ் இப்போ ஃபைவ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்போசிட் என்ன இருக்கும் இல்லாத நம்பர் த்ரீ த்ரீக்கு ஆப்போசிட் ஃபைவாக இருக்கும் அப்போ ஃபைவ்க்கு ஆப்போசிட் த்ரீ தட்ஸ் ஆ Sixth one, two portion of the dice are shown below when the side with five dot, side with five dot is at the bottom, five dot to bottom the left, which side is at the top, top la enna arukkun kekkaraang, that means five ka opposite la enna arukkun kekkaraang, five ka opposite, inge rendu die kudutthi rukkaang, rendu die la same enna arukkun parang, inge five irukkun, inge five irukkun, inge five, inge five irukkun, இங்கேயும் ஃபைவ் இருக்கு வேறு என்ன இருக்குது பாருங்கள் இதில் ஃபோரு இது வந்து ஃபோரு இது வந்து த்ரீ இது வந்து சிக்ஸு இது வந்து டூ இப்போ காமனாக இருக்கிறது ஃபைவ் காமனாக இருக்கிறது ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் காமனாக இருக்குன்னா கிளாக் வைஸாக ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ இங்கே ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ கேள்வி என்ன ஃபைவ்க்கு ஆப்போசிட் ஃபைவ்க்கு ஆப்போசிட் ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் சிக்ஸு சிக்ஸுக்கு ஃபோரு த்ரீக்கு ஆப்போசிட் டூ டூக்கு த்ரீ இருக்கிறது ஃபைவ்க்கு ஃபைவ்க்கு ஆப்போசிட் வராது அப்போ இல்லாத ஒன்று என்னது ஒன் அப்போ ஒன்னுங்கிறது தான் ஃபைவ்க்கு ஆப்போசிட் அப்போ ஒன் டாட் உள்ளது தான் ஆப்போசிட் ஃபைவ்க்கு ஓகேங்களா ஒன் டாட் இஸ் த ஆன்சர் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஏ டைஸ் த்ரோன் த்ரைஸ் அண்ட் இட்ஸ் த த்ரீ பொசிஷன் ஆர் கிவன் பிலோ ஃபைன் த சைட் ஆப்போசிட் டு ஒன் டாட் ஒன் டாட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன இருக்குன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இதில் காமனாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா இதில் த்ரீ இருக்குது இதுலேயும் த்ரீ இருக்குது ஓகேங்களா வேறு என்ன இருக்குது மேலே இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இங்கேயும் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ டூக்கு ஆப்போசிட் என்னது ஒன் ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் டூ கேள்வி ஒன் டாட்டு தான் கேட்குறாங்க சொல்கிறது புரிதல் என்ன சொல்கிறேன்னு இங்கே உங்களுக்கு ஒன் டாட்டுக்கு ஆப்போசிட் கேட்குறாங்க வேணால் இங்கே நம்பராக வேணால் போட்டுங்க இது டூ இது வந்து த்ரீ இது வந்து ஃபைவ் இது வந்து ஒன் இது வந்து ஃபைவ் இது வந்து த்ரீ இப்போ காமனாக என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் த்ரீ இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது அப்போ டூ இஸ் ஆப்போசிட் டு ஒன் ஒன் இஸ் ஆப்போசிட் டு டூ கேள்வி ஒன் டாட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் கேட்குறாங்க ஒன் இஸ்க்கு ஆப்போசிட்டு டூ டாட் டூ இஸ் த ஆன்சர் 
உங்களுக்கு எளிமையாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை மோர் ப்ராக்டிஸ் தான் சக்ஸஸ் கொண்டு போகும் அதனால் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுலையும் ரிவிஷன் ஆனது இப்போ என்டிஎஸ் ட்ரஸ்ட் என்எம்எம்எஸ்க்காக ரிவிஷனுக்காக ஒவ்வொரு தலைப்பாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் கண்டினியூஸாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு வீடியோ தர முயற்சி பண்ணுறோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ரெண்டு